Na vile vile kuhusiana na ufunguzi wa shule ambazo shule za umma nyingi zimefunguliwa hii leo. Mwenzangu Cecilia Wakesho ataweza kutuarifu kuhusiana jinsi mambo yalivyo hivi sasa yuko katika shule ya upili ya Moi Avenue Primary, shule ya msingi ya Moi Avenue na ataweza kutueleza zaidi kuhusiana na jinsi mambo yalivyo iwapo kuna kuchanganyikiwa kuhusiana na mtaala mpya na vile vile malalamishi ya wazazi ambayo yapo. Na basi tuweza kuzungumza nao tukiendelea na taarifa zetu. Tazamaji tukiangazia taarifa ambazo tumezipa kipaumbele shule nyingi za umma zinafunguliwa kwa mujibu wa kalenda ambayo ilitolewa na Wizara ya Elimu na msisitizo wa waziri wa elimu Dr. Fred Matiangi. Hata hivyo wanafunzi wanaingia shuleni kukiwa na mambo mapya kama vile utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu wa mbili sita tatu 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 na kuuaga mfumo uliodumu kwa zaidi ya miaka mitatu wa nane nne nne ambao ulianzishwa katika utawala wa Rais Mustafu Daniel Arab Moi. Na hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Cecilia Wakesho ambaye anafuatilia jinsi wanafunzi wanavyorejea shuleni. Cecilia iwapo unanipata je, mambo yako vipi katika shule ya msingi ya Moi Avenue? Na asante sana Kilobi ni kweli hapa ni shule ya msingi ya Moi Avenue hapa katikati mwa jiji e, na kama unavyoona wanafunzi tayari wamefungua shule tayari kwa muhula huu wa kwanza wa mwaka 2018 ambapo muhula huu umepangiwa kuwa na takriban majuma kumi na manne a, muhula ambao unatarajiwa kukamilika mnamo mwezi Aprili tarehe sita hivi a, na hapa unafahamu Kilobi ni kwamba kizungumkuti kimekuwa kuhusiana na mtaala mpya ambapo tumeona kwamba mtaala huu me pokea pingamizi pakubwa na haswa kutoka kwa miungano ya walimu ambao wamesisitiza kwamba hawakushauriwa kikamilifu na hivyo wanachotaka ni kwamba ikiwezekana basi uh, mtala huo uweze kuhairishwa na pengine wanze kutekelezwa wakati mwingine aidha unavikumbuka ni kwamba juma lililopita tuliweza kutembelea baadhi ya maduka ya kuuza vitabu Aa, na wauzaji wenyewe walikuwa wakisema kwamba wao kufikia sasa hawajapokea ushauri kamilifu kutoka kwa wachapishaji wa vitabu husiana na ni vitabu vipi ambavyo vinavyohitajika lakini pengine kupata taswira kamili ambapo shule leo zimefunguliwa basi niko na naibu mwalimu mkuu katika shule hii naye ni Ruth Church aweze kutupa mstakabali a, pengine wa mtala huo. Karibu sana mwalimu. Tuko kwenye KTN News. Nataka tuzungumzie kufunguliwa kwa shule. Je, hali iko vipi? Watoto wamefungua vyema? Um, thank you very much. Shule tumefungua. Na asubuhi tukiwa kwa parade at least tuko na watoto. Lakini sio wengi vile tulikuwa natarajia tuko na watoto kiasi na tunataka kusema shule imefunguliwa rasmi. Mm-hmm. Yes. Kwa nini watoto Kwa nini watoto kiasi? Kwa nini? Um, tumeuliza uliza wengine wanasema hawajaweza kurudi kutoka likizo nyumbani mambo ya transport and we are hoping maybe before the end of the week tutakuwa na watoto wote. Yes. Tuzungumzie huu mtaala. Mtaala huu unatarajiwa kuanza sana sana kwenye masomo ya chekechea, alafu uanze kwenye madarasa uh, haya ya tatu ya kwanza. Je, uh, mmeanza ama shughuli iko vipi kufikia sasa? Matayarisho yamefikia wapi? Mmepokea barua yote kutoka kwa wizara ya elimu? Um, nataka kusema tunaanza. Kwa sababu walimu walienda training na watoto walimu wa grade 1, grade 2 na grade 3 unlike the previous time where we were having classes wakati huu tuko na grades so grade 1 to 3 teachers walienda training na tumeaidiwa tutapata materials any time from today so we are waiting for advice as, as far as materials are concerned from the education office but from the training that they were given nataka kusema tutaanza tukiendelea kuwa advice na education office. Yes. Tumekuwa na wazazi wakilalamika kwamba wamechanganyikiwa na hapa nimeona baadhi ya wazazi wamekuja wakileta wanafunzi wao, walimu pia wamekuwa wamechanganyikiwa. Sijui kama nyinyi mmeshuhudia huo mkanganyiko. Um, wazazi wameleta watoto wale wako na walimu wako tayari. Unajua walimu ni kuambiwa na education office as far as the materials are concerned. And once they get them from the training that they went last week kazi itaendelea. Yes. Mwisho tuzungumzie uhamisho. Nimeona na, uh, mwalimu mkuu hapa hayuko. Je, mmeathirika na uhamisho wa walimu ambao zaidi ya walimu 500, uh, 500 hivi wameathirika? For now I wouldn't say that we have been affected, but uh, our head teacher retired and that is normal. 
So, but for the other transfers, since it was the first day of the term, to Natarajia, to Tajua, Kutoka, beginning of, by the end of today, and maybe before the end of the week, to Takua to Mijua, Kama, Kunawatu, Amenda, transfer Makuna. Yes. Na Asante sana. Tuatakia kila lahiri. Thank you. Na kilobi huyo ni Ruth Chirchir naibu mwalimu mkuu katika shule hii ya Moi Avenue ambaye ananiambia kwamba mwalimu mkuu amebahatika yeye amestaafu kwa hivyo kwa vyovyote vile hata athirika na uhamisho wa walimu wakuu ambao vile vile umepokea pingamizi pakubwa na ni baadhi ya mabadiliko yanayotarajiwa kushuhudiwa mhula um, huu ama mwaka huu lakini kumbuka kilobi uh, waziri wa elimu daktari Fred Matiangi anatarajiwa hapo kesho kukutana na washikadao wakuu kwenye sekta ya elimu kiumo hata viongozi wa kidini ili waweze kuchambua uh, mtala huo na hata kumekuwa na tetesi kwamba huenda uh, wakahairisha uh, mtala huo basi hatujui lakini hizo ni tetesi tu ambazo bila shaka kesho kama Ruth uh, alivyosema wanasubiri mwelekeo rasmi lakini wao wataendelea tu kupokea wanafunzi uh, wakiendelea kusubiri jinsi watakavyoendelea mbele kilobi